进去。来救我的吗？我只是逃跑被抓，可不是专程来救你。别自作多情。是吗？笑什么？我笑你不像个男人，整日遮遮掩掩，小心翼翼，还真以为自己是绝世人物。我非你不可啊！李荷兰，你再说一遍。我早就告诉过你，我可不是唯唯诺诺的女人。更不会对你唯命是从。我求你爱我了吗？我求你回来救我了吗？你这么害怕我缠上你，耽误你的千秋大业啊！干脆你改个名字，别叫吕不韦，就叫于胆怯。看什么看？我说错了吗？眼睛都那么大，也不代表你说的有理。男子汉大丈夫，敢营救秦国至此，敢将天捅个窟窿。怎么让你说一句欢喜，就比要了你的性命还难？他们将你我二人同棺一事，分明是要不问缘由，把我们一并处死。难道你在临死之前，都不敢说实话吗？住口！我就不。你该怎样？啊、我叫你住口！我不。吕不韦，我来救你。你竟然还骂我！谁让你弃我在先？为了救你，受伤，差点丢了性命，你就这么对待你的情人吗？<笑>你刚刚不是说我自作多情吗？<笑>快让我看看伤口。先跟我道歉。锒铛入狱，亦不改千令本色。你道歉。对不起、啊，快让我看看。参见母后。你父王一直都在病着，你们俩却忙得不见人影。这样真的好吗？儿臣有罪。母亲，吕不韦闯进牢房，试图营救李浩兰。浩兰是不是凶手还两说，兄长也太武断了吧？你怎么处处袒护吕不韦？他给了你什么好处？你要千方百计替他遮掩。我看是兄长和吕不韦有私仇，所以才一而再、再而三的咬着他不放吧。母亲，李浩兰刺杀父王。吕不韦营救刺客，这都是死罪，请您立刻下令，判处死刑。浩兰，那可是你父王钟爱的人，你父王还没有醒，你这样急吼吼的要给他定罪，妥吗？可是他刺杀父王，证据确凿啊。就算是如此，也要等你父王醒了再说。王后英明，可是……好了，先把他关起来。等你父王康复了以后再说，母亲，遵命。儿臣告退。儿臣告退